வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம வெஜ் கொத்து பரோட்டா எப்படி பண்ணுறதுன்னு நம்ம பார்க்க போகிறோம் யூஸ்வலாக இது வந்து நம்ம ரோட் சைடில் வாங்கி சாப்பிடுவோம் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இப்போ அதே இது நம்ம வீட்லேயே செஞ்சு சாப்பிட்லாம் இப்போ அது பண்ணுறதுக்கு என்னென்ன பொருட்கள் வேணும்னு பார்க்க போகிறோம் நான் பாருங்கள் பரோட்டாவை குட்டி குட்டியாக பிச்சு போட்டு வச்சுருக்கேன் அப்புறம் கருவேப்பிலை ரெண்டு பெரிய வெங்காயம் குட்டி குட்டியாக நறுக்கி வச்சுருக்கோம் ரெண்டு பெரிய தக்காளி குட்டி குட்டியாக நறுக்கி வச்சுருக்கோம் அப்புறம் எம்டி சால்னா ரெண்டு பச்சை மிளகா குட்டி குட்டியாக நறுக்கி வச்சுருக்கோம் இப்போ எம்டி சால் நான் வந்து ஏற்கனவே நம்ம வந்து வீடியோ போட்டிருக்கோம் உங்களுக்கு தெரிலன்னா போய் பார்த்துக்கோங்க இப்போ வந்து பவுடர் என்னென்ன வேணும்னு பார்த்துக்கலாம் ரெண்டு டீஸ்பூன் மல்லி பவுடர் ஒரு டீஸ்பூன் ஜீரக பவுடர் அரை டீஸ்பூன் சில்லி பவுடர் கொஞ்சம் மஞ்சள் பொடி இப்போ இதை பண்ணுறதுக்கு வந்து ஸ்டவ்வில் கடாயை வச்சு சூடானதும் எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க எண்ணெய் சூடானதும் நம்ம கருவேப்பிலை ஆட் பண்ணிடலாம் கருவேப்பிலை ஆட் பண்ணிவிட்டு நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க வெங்காயம் ஆட் பண்ண போகிறோம் நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க பச்சை மிளகாவையும் ஆட் பண்ணிடலாம் ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா வதக்கிக்கோங்க இப்போ என்னென்ன பவுடர் எடுத்துக்கோ அதை வந்து ஆட் பண்ணிடலாம் பாருங்க ஒரு டீஸ்பூன் மஞ்சள் பொடி அப்புறம் ரெண்டு டீஸ்பூன் மல்லிப்பொடி ஆட் பண்ணுறோம் அப்புறம் அரை டீஸ்பூன் சில்லி பொடி உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் ஜீரக பவுடர் ஆட் பண்ணிடலாம் நான் எடுத்து வச்சுருந்தேன் பட் இதில் ஆட் பண்ணல இப்போது நல்லா மசாலா வாசனை போகிற வரைக்கும் நல்லா வதக்கிக்கோங்க பாருங்க வெங்காயம் கொஞ்சம் நல்லாவே வதங்கிடுச்சு இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க தக்காளி நம்ம ஆட் பண்ணிடலாம் தக்காளி நல்லா வதங்கட்டும் தேவையான அளவு உப்பு ஆட் பண்ணிக்கோங்க இந்த பாருங்க வெங்காயம் தக்காளி ரெண்டுமே நல்லா வதங்கிடுச்சு நல்லா மூடி வச்சு வதக்கணும் இப்போது நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறமா நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க எம்டி சால்னா எவ்வளோ பரோட்டா எடுத்துருக்கீங்களோ அதுக்கு ஈக்குவலாக வந்து எம்டி சால்னா ஊற்றிக்கோங்க லாஸ்ட்டாக வந்து உப்பு செக் பண்ணிக்கோங்க உப்பு செக் பண்ணிட்டு கம்மியாக இருந்துச்சு அதனால் நான் கொஞ்சம் உப்பு ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ பாருங்கள் சால்னா ஆட் பண்ணிவிட்டு குதிச்சிருச்சு இந்த ஸ்டேஜில் வந்து நம்ம பிச்சு வச்சுருந்த பரோட்டாவை இதில் ஆட் பண்ணிடலாம் ஸ்பெஷலாக வந்து கடையிலலாம் பார்த்திங்கன்னா அந்த டம்ளர் வச்சு இது பண்ணுவாங்க கொத்து பரோட்டா போடுவாங்க வீட்டில் செய்யும்போது அது வந்து கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்காது அதனால் நாங்கள் உங்களுக்கு சிம்பிளான மெத்தடில் தான் சொல்கிறோம் இங்கே பாருங்கள் பரோட்டாவை வந்து நல்லா அந்த கிரேவியில் வந்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க லாஸ்ட்டாக நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க கொத்தமல்லி தலை ஆட் பண்ணிடலாம் ஆட் பண்ணி இன்னொரு வாட்டி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் பிளேட்டில் நம்ம ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடலாம் பார்க்கவே ரொம்ப கலர்ஃபுல்லாக இருக்குது இல்லை 
ரொம்ப டேஸ்டியான வெஜ் கொத்து பரோட்டா ரெடி ஆயிடுச்சு நீங்களும் இதே மாதிரி வீட்டில் செஞ்சு பாருங்கள் அப்படியே இந்த ரோட்டு கடையில் செய்கிற டேஸ்ட் அதே மாதிரி வரும் செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி வந்துச்சுன்னு மறக்காமல் கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நன்றி